আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই প্রশ্নটা হলো কোন গাছের ডালে একটা আম ফুলছিল একজন লোক আমটির দিকে খাড়া উপরের দিকে একটি পাথর ছুললে আমটিতে আঘাত করার সময় পাথরটির বেগ 9.8 মিটার পার সেকেন্ড যদি ওই লোক আগের তুলনায় অর্ধেক শক্তি ব্যয় করেন তবে পাথরটি কেবল আমের উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে তো এখানে আমাদের দুইটা ক্ষেত্র বলা যেতে পারে প্রথম ক্ষেত্রে বা প্রথম ধাপে করছিল কি একটা বেগে পাথর ছুঁছিল আমের স্থানে যখন গিয়েছে তখন এর বেগ ছিল নাইন পয়েন্ট এইট দ্বিতীয় ক্ষেত্রে করছে কি আগে যে শক্তি তিনি প্রয়োগ করছিল তার অর্ধেক শক্তি প্রয়োগ করছে আর তখন শুধু আমের কাছে পৌঁছেছে ঠিক আছে আমি মনে করে একদম সর্বোচ্চ আমের কাছে পৌঁছেছে আমি একদম ভালো মতো আঘাত করে না স্পর্শ করছে এমন কিছু আর কি তো আমরা যদি চিত্রটা আর কি মনে করি এটা হলো আমাদের গাছ প্রথম ক্ষেত্র ঠিক আছে এটা হলো ভূমি এইটা হলো এই জায়গাটায় আম আছে ঠিক আছে এতটুকু উচ্চতাকে আমরা বললাম এইচ মানে ভূমি থেকে আমের উচ্চতাকে আমরা ধরে দিলাম কি এইচ প্রথম ক্ষেত্রে ধরলাম যে শক্তি প্রয়োগ করছে সেটা হলো ই ই ওয়ান লিখলাম ঠিক আছে যখন ই ওয়ান শক্তি প্রয়োগ করছিল তখন এই আমের কাছে গিয়ে আমাদের পাথরটার বেগ ছিল নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স ওয়ান এতটুকু তথ্য আমরা প্রথম টাকা তারপর দ্বিতীয় যে ক্ষেত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্র সেম উচ্চতা তো ভিন্ন হইব না আম তো আর অন্য জায়গায় নিয়ে যাই নেই আম আগে জায়গায় আছে তো উচ্চতা সেম এইচ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা শক্তি প্রয়োগ করছে মনে করো ই টু এখানে আমার ই ওয়ান আর ই টু এর মধ্যকার সম্পর্ক দিয়ে দিছে কারণ অর্ধেক শক্তি রয়েছে তার মানে ই টু হবে ই ওয়ান বা ই টু মানে ই ওয়ান এর অর্ধেক হবে ই টু তো ই টু শক্তি প্রয়োগ করার ফলে আমের কাছে গিয়ে কি করছে আমের কাছে গিয়েছে সর্বোচ্চ কি বলছে দেখো যদি ওই লোকটি আগের তুলনায় অর্ধেক শক্তি ব্যয় করে তবে কেবল আমের উচ্চতায় পৌঁছাইতে পারে মানে একদম এই উচ্চতায় পাথরটা পৌঁছাইতে পারে আর মানে সর্বোচ্চ ওই উচ্চতায় পৌঁছাবে সর্বোচ্চ ওই উচ্চতায় পৌঁছাইলে এই জায়গায় বেগ কত জিরো কারণ আমরা জানি সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ কত জিরো এখানে কিন্তু সর্বোচ্চ না এখানে আরো করে যাইতে পারবে এখানে আমাকে আঘাত করছে তো এই দুইটা তথ্য আমি চিত্র পাই এই প্রশ্নের আলো এবার লিখতে পারি লিখবো এখানে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা এই চিত্রটাকে এখন আমরা ম্যাথে কনভার্ট করব প্রথমে বা প্রথম ক্ষেত্রে লিখি প্রথম ক্ষেত্রে উচ্চতা উচ্চতা ইকাল টু কত এইচ তারপরে এখানে একটা এক কথা এই জায়গায় বেগ কত এটা আমরা জানি বেগ ভি ইকাল টু নাইন পয়েন্ট এইট এতটুকু হইলেই হয় কোন একটা জায়গায় সব মানে এই জায়গায় যে পাথরটা মাস এই জায়গায় যেহেতু বেগ আছে উচ্চতা আছে তার মানে কত শক্তি এটা কিন্তু আমরা বের করতে পারি তাহলে মোট শক্তি মোট শক্তি মানে প্রথম ক্ষেত্রে মোট শক্তি যেটাকে আমরা বলবো ই ওয়ান ই ওয়ান ইকাল টু কি গতি শক্তি যোগ বিভব শক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার যোগ এম জি এইচ ঠিক আছে তো এতটুকু তত্ত্ব আমরা আমাদের ঘর কি দিয়ে দিছি ঘর ঘর দিয়ে দেয়নি ঠিক আছে তাহলে আমরা ঘর লাগবে ঘর থাকুক যেমনটা থাকুক তো এই জায়গায় আমরা এখানে আমরা মানটা এম কমন নিতে পারি আমরা এম কমন নিতে পারি আচ্ছা আমরা এভাবেই রাখি পরে যখন ক্যালকুলেশন করব বাকি ক্যালকুলেশনের সময় আমরা মানগুলো বসাবো প্রথম ক্ষেত্রে মোট শক্তি আমরা বের করবো ঠিক আছে তো এই জায়গায় আমরা দেখতে পারি ভি ওয়ান এটা নাম দিই ভি ওয়ান এটা নাম দিলাম ভি ওয়ান ঠিক আছে তাহলে ভি ওয়ান লিখি তাহলে সুবিধা হবে এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
उच्चता सेम देखिए उच्चता इक्वल टू एच आई बेग इधर नाम दिलाम भी टू इधर ना भी जीरो एक उत्तर दिए दे एम एस इन बस वन एम एस इन बस वन तो ताहले मोशक्ति ताहले मोशक्ति ये दूसरे क्षेत्र में मोशक्ति इधर क्या मैं ई टू बोल लाम ई टू इक्वल टू क्या है बोधी शक्ति जो दूसरे शक्ति हाफ एम भी टू स्क्वायर जो एम जी एच এখন এই দুই শক্তির মধ্যে তুলনা কি দিছে যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হবে প্রথম ক্ষেত্রে মোট শক্তির অর্ধেক আমরা এই যে বলা দিছি যে ওই লোক আগে তুলনায় অর্ধেক শক্তি মানে এটা তো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহলে আগে যা ছিল তার অর্ধেক তাহলে আমি বলতে পারি e2 হবে e1 এর অর্ধেক প্রশ্নমতে লিখতে পারি প্রশ্নমতে E2 হবে কত E1 এর অর্ধেক মানে E1 এর সাথে হাফ গুণ E1 এর সাথে হাফ গুণ করলে তো E1 এর অর্ধেক হয়ে গেল E2 এর মান আমরা কত পাইছি হাফ m e2 স্কয়ার প্লাস mg ইকুয়াল টু E1 এর মান পাইছি হাফ m v1 স্কয়ার प्लस एमजीएस इनटू अब आ ये हाफ गुनस ये बार इधर एक कैलकुलेशन करो बो कैलकुलेशन की बारे में पढ़ा जाए देखो ये जाएगा ये भी टू भी टू ये मान को तो सिर्फ जीरो सिर्फ हमने मान को लो बोल शायद ही ना कैलकुलेशन का शाह जाएगा एम ये जीरो की स्केल करो बो मुन्ना का जीरो लिखो याने एमजीएस एमजीएस ही था तो এই হাফ হাফটা পরে গুণ করতে বা হাফটা ভিতরে গুণ করে দেই হাফটা ভিতরে গুণ করে দিব না পরে পাঠা এই টু কে দুই পাশে পাঠা দিলে ভালো হইতো ওকে থাকো এখন আমরা আপাতত মান বসে হাফ এম ভি ভি1 ভি1 কত ছিল 9.8 ছিল না এখানে 9.8 ছিল তাহলে আমরা এখানে দেখব 9.8 ইস স্কয়ার তারপর এম জি এস এম জি এস এম জি এস থাকো प्लस एमजीएस ये बार हम रख पोते भाई ये एमजीएस ये पैसे पढ़ है तो ये दो इटा एमजीएस थे कि एक टाइम जी इटा तो उस पैसे के लिए तो बियोग है जाए दो इटा एमजीएस थे कि एक टाइम एमजीएस बियोग को तो थाई भी शुद्ध एमजीएस एमजीएस इक्वल टू आफ एम नाइन पॉइंट एट तो हम लोग आस कोते पढ़ी एक टुटा তারপর জি এস থাকবে জি এর মান হলো 9.8 এইচ এর মান থাকবে 8 এখানে আছে 9.8 হোল স্কয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এইচ ইকুয়াল টু 9.8 হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 9.8 এর দুইটা 9.8 তাহলে একটা কাটা যাবে আর একটা যে থাকবে সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হবে 4.9 4.9 তাহলে 4.9 মিটার তাহলে উচ্চতা আমের উচ্চতা কত 4.9 মিটার আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো আমাদের এই প্রশ্নটা হলো 25 গ্রাম ভরের একটি গুলি 0.5 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ঢুকে 100 মিটার পার সেকেন্ড বেগে বের হয়ে গেল লক্ষ্যবস্তু এতর দিয়ে চলতে গুলিটি কত শক্তি ব্যয় হয় তাহলে এই অঙ্কটা ক্ষেত্রে যদি আমি একটু চিত্র অঙ্কন করি মনে করে একটা চিত্র অঙ্কন করি এটা হলো আমাদের লক্ষ্যবস্তু ঠিক আছে এটার মধ্যে দিয়ে গুলিটা প্রবেশ করবে এবং বের হবে তো মনে করে এই জায়গা দিয়ে প্রবেশ করলো গুলিটা কত বেগে প্রবেশ করছে 0.5 কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর এখান থেকে বের হবে এখান থেকে বের হবে এখান থেকে বের হবে কত মিটার পার সেকেন্ডে 
निर्दिष्ट समय पर बेग निर्णय सूत्री जीरो प्लस एर मान बल थे बेर कर हाफ सठीक आशा करी तुम्हारा अंकटा बुझते